നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഈ ചിക്കൻ കറിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കറിയിൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ പ്രത്യേകത അധികം എരുവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കറി തന്നെയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ല കറി തന്നെയാണ് നിങ്ങളപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു പിടി ചിക്കനിലിട്ട് തിരുമ്പിയെടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ഒരു പിടി സവാള എടുത്ത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് അധികം ചേർക്കണത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് കറിയാക്കണത് നമ്മൾക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഈ കറി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മൺചട്ടിലാണ് ചട്ടി സ്റ്റൗമ്മ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നാല് ഏലക്ക വേണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട വേണം ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു വേണം വെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി കറിവേപ്പില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചവച്ചിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചവച്ചിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് സവാള വേണമെന്ന് വരും സവാള വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ മുളക് പൊടി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വലിയ തക്കാളി ഇണങ്ങി ഒരെണ്ണം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ കറിക്കും ചെയ്യണ പോലെ ഇതിലെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിരുത്തിട്ട് ഉടച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനി അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വന്നോ എന്ന് നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഈ കറിയിലെ ഉപ്പെല്ലാം പാകണമെന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലേശം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം കറി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി താളിച്ചിടണം രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇതങ്ങ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾക്കപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്